is a false hope for future. Malayalam itu kerjanya buat, eh, nama Malayalam itu orang yang pernah tu manusia lah, jadi, jadi ni kudira kerja mana tu orang yang manusia lah. Sebab hari ni kerana kudira itu yang ada perniagaan. A horse is a false hope for future. Nama kita kai rula, kai rata tu rula kudira kalau yang kau dah, ini pandai jadi kaya mana bijak ini cian, ada orang yang ada mana yang pergi cian. It's a false hope. Pada pola ini, dewa nama kita nalgik tanjiri kita kai rula orang ini pola nama asal ini cukup ada dalam dewa nama perihal. We should not lean on our own abilities and strengths. Dewa kala kala mana mana beli cium beli cium. Nampol rogi berlari, nampol di bercinta, nampol saukya makii, nampol pergi ke mana, berdekat dengan diri nampol dewa nampol ane jadi cium, ok, ini ok dewa nampol ane jadi cium, kau tu macam bodoh, orang ini nampol nampol itu ni, macam si kuwa naik ni ada ni, kuwa yang ni kuwa yang mata orang ni orang tu, alam ni kuwa kuwa yang alam orang ni nampol bodoh, sahaja orang tu jodih kita, kuwa yang ni orang ni mercy yang ni orang ni kerana yang ni orang ni ada ni, nampol apa dia yang diri kita bodoh, nampol tu macam pagar pagar orang ni. Alam ini untuk manusia nak kalah bawa na, anu kita pada dulu tu dah bu. Jadi ni kudira bertemuan. It's a false hope. It's a vain hope. Kalau boleh dewa tu, dewa maklum tu pada tu beli orang apa kerana, abah dewa tu kan tu buat malu orang ayer, humble ayer ikut, orang ayer jenjil ayer ikut. Jadi korang cina orang kari pun tu spiritual arrogance suara ni mahu rulai. Spiritual arrogance. Hari yang dah dah waktu tu, kira tu leh. Nula ya kalau jangan bisut dengan orang nula. Orang tu orang. Alah, pula ni kalau tuan tu ni orang ni, nama kita pelan pelan dorang tu dia na. Awak ni muka tak ikut lakukan bor. Orang tu orang tu orang kerja kerja bawa tu orang tu muka kerja 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 ni muntuk muntuk tu orang orang ni kerja tu na. Amanah nama awak ni mana mana kerja mana pun bor. Maka perayaan kerja nama ni dah bukti kita orang kawan bila we ini bukan ada jiwa mana ini kita tuan tuan. Perisian ayam risin, cunga kairan, dewa hari ke kerana orang mana, hari mesti mesti coba lagi ya nak kerja we. Nya ni lah tu yang saya sama berdua tu no, kita ni ayam frasi kita no, nya ini ni kari mana cegi no, ini pura yang kita tuan cunga kairan ni pura yang faham ya. Adanya yang ni ni studi kita, al perisian ni ada no, al perisian ni ada no, perih yang ada no ni ni lah. Tanah ini lah tuh, jam jam berdua tuh. Ibu tuh ni lima perkara, nelayan mana nelayan nelayan mana perhati kiri. Semua cegi, cungkak kaya ni tuh, yang ada orang hina mai perhati orang cegi ada di kiri je na. Nalui orang macam ni, dewa dewa tuh ni muka tuh, kita nongi parai ya na. Ini semua ni ada sahaja ni, ada ni ada ni, yang ni ni studi kiri tuh. Pasal dewa orang perasaan je la. Aduh orang tuh ni, nama orang ni parai ni orang ni, nama dewa perasaan je la. Ini ni lagi mana, ini ni lagi mana, kata awak ni yang lagi terus jual, lagi itu doktor mana tu parai yang bodoh, humble ni, sweet tu bawa guna yang ni, dewa ni nama perasaan ni kita. Awan ni, awan ni bukan dia ke, canggur ni tuan nakkan kari ni mana? Hari ke dua tu, awan ni binti ke dewa ni le sanjati ni bukan kari ni la. He cannot, he doesn't have an association, a link with God. Dewa ni nama bukan dia ke, nakkan orang kari ni la. Ye, di masa itu, jiwa terdalam mohon yang di cedah lalu, yang terdalam mohon yang di, nam cila maki lalu, nama mana mohon yang di kumpul, koru orang orang mana tiri cila orang orang kuda ini kan? Lu kau sendiri 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 kau tahu orang orang kuda ini mana? Orang itu bulan ini mei ke ini jadi dasar yang kurus, orang kau macam mana? Alu barai, dasar yang macam mana? Sila kata orang, alu barai mana? Kata orang, sihir mana? Kata orang orang di cody cody sendiri, nutter yang mana? Karena, ah, ah, payah mana kata orang? Cody mana kata orang? Jodih je jodih u, kata orang itu orang yang awal ni bentuk ni ada ni lagi mana? Sisin mana awal ni ada kalau bentuk macam ni apa? Kalau ni apa? Kalau ni apa? Anjaman lagi macam ni. Apa tu? Kristin, Putting on a Dary 특히 making the task of Commons 
എനിക്ക് അത്താഴം ഒരുക്കുക ഞാൻ നിന്നു കുടിച്ചെത്തിയിട്ടുപോകണം അത് കെട്ടി എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക പിന്നെ നീയും നിന്നു കുടിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് തന്നോട് കൽപ്പിച്ച് ദാസൻ ചെയ്തത് അവന് കൽപ്പിച്ചത് ദാസൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പറയുമോ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളും പറയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും കർത്താവിന്റെ ഉത്തരവും നമ്മൾ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നുള്ള ആശ്രയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം കർത്താവ് ഉടനെ ഒരു കഥ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒഴുകിയോ മേക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ വയലിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളിലിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുമോ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല അവൻ അത്താഴം കൊണ്ട് അത്താഴം ഉണ്ടാക്കി തരുവാൻ യജമാനായി നിങ്ങൾ പറയുകയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയും അതിന് ശേഷം തിന്നു കുടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിന്നിട്ട് കടന്നോളാൻ പറയുകയല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ യജമാനന്മാരല്ലേ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആ ദാസനെ പോലെ ഞങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്ത ദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉത്തരം യാതൊരു ബന്ധവും ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് എനിക്ക് കർത്താവെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം ഉത്തരം ഒരു കഥയിൽ ഒതുക്കി കർത്താവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും പോയി ആ കഥയുടെ പുറകിൽ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ ഒരു വലിയൊരു മർമ്മം എന്ന് ഒരു മിസ്തറിയുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ഓടുകയും അവരുടെ സകലവും മറന്നവനെ പറയാൻ വരികയും ചെയ്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു അവരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നോക്കുക കഠിനനായ ഒരു യജമാനൻ തന്റെ ദാസൻ വൈകിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയും അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോൾ യജമാൻ ഒരിക്കലും അവനോട് പല നമ്മുടെ അടിമയും യജമാൻ കടക്കാറ് ഇന്നത്തെ പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സേവൻസ് അല്ല ഒരു അടിമയും അവന്റെ ഉടമയും നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് വൈകുന്നേരം അടിമാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യജമാൻ എന്ന് പറയാൻ അറിയാമോ ആ കുറച്ച് അയ്യൊക്കെ കഴുകി ഇട കുറച്ച് ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാം മുറിച്ച നല്ലൊരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ക്ഷണിച്ചു വരുന്ന മുഖമൊക്കെ കഴുകി വേഗം അരി എടുപ്പത്തിരുന്നു വേഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അനുസരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനും മട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ തോരനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ യജമാനം പറഞ്ഞ ആ റെഡിയായോ റെഡി കുടിച്ചു കഴിയും ഇവിടെ റെഡിയായില്ലോ എത്ര സമയമായിട്ട് എന്താ അടുക്കളയിലെ പാവപ്പെട്ട ഈ ദാസം കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ ആവശ്യമായ ചോറും കറികളും ആവശ്യാനുസരണം വിളമ്പി കൊടുക്കും വിളമ്പി കൊടുത്ത് എല്ലാം കഴിച്ച് ഏമ്പക്കം വിട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയും ആ പാകത്തെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് വേണ്ട തിന്നിട്ട് പോയിട്ട് പക്ഷെ ദാസം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് ദാസം പറയുന്നുണ്ടോ രാവിലെ വൈകുന്നേരം കടന്ന് പണിതു വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളെ ഇട്ട് മെതിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ അപ്രയോജന ദാസൻ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓ ഹാലൂയ അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ജീവിതത്തിലെ സകലവും അവന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അവന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു പുരുഷായി സൂര അവന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തോട് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുവാൻ പറ്റുമോ കർത്താവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ നീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഥവാ ചെയ്യേണ്ടത് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെയെങ്കിലേ ആശ്രയം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിലേ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവന് വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് ചെലവാക്കിയിട്ട് നൂറ് മടങ്ങ് പകരം ചോദിക്കുന്നവർ ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യരല്ല ഒരാഴ്ചയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറ് കുറച്ച് മൈൽസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവരെ ചില ക്ലെയിം ചെയ്ത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല കുരുങ്ങരേന്ദ്ര പറയുന്നു അവൻ നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുക നിങ്ങളാരും താണ്ടാങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ നമ്മളെ അവൻ മുഴുവനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ സ്വത്തിനെയും നമ്മുടെ ജോലിയെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സകലവും അടക്കമാണ് മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രശംസിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല യേശുവിന്റെ മക്കളായി നാ
എഴുതുന്നതിന് ശേഷം ഏർ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിലെങ്കിലും പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ് ടൈത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കും നിങ്ങൾ ടൈത്ത് കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം സഭയിൽ അത് സംശയമില്ല പക്ഷെ ടൈത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കരുതരുത് ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ സാധാരണ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാറ് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ടൈത്ത് കൊടുത്തതിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ടൈത്തിന്റെ നിയമം അറിയണമോ ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസ് അടക്കം തരാം ഏ പഴയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് ദശാംശങ്ങളുണ്ട് മലയാളി പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെന്നാൽ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാം ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാമോ എന്തിനൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് ആ നമുക്ക് പറ്റിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ദശാംശത്തിലും വഴിപാടുമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു നോക്കിയേ ദശാംശങ്ങളിലും വഴിപാടിലും മൂന്ന് ദശാംശങ്ങളുണ്ട് യഹൂദ നിയമപ്രകാരം ഓരോ വർഷവും ഓരോ മാസവും എടുക്കേണ്ട ഒന്നും മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും എടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു ദശാംശവും ഉണ്ട് ദൈവത്തെ നിയമപ്രകാരം പഴയ നിയമത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം നാം കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ദശാംശങ്ങൾ അവന് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് എവറി ഇയർ അഥവാ എവറി മന്ത് ഓരോന്ന് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അഡീഷൻ വരണം ആ മൂന്ന് മാസം കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മന്ത്ലി ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അത് വരും രണ്ട് വരും ബൈ ത്രീ എത്ര വരുന്നേ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ So if you want to please him, give him 23.3%. Then tell God, I, I, I meet with your commandments. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, then tell God, I meet with your commandments. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. If you want to please him, give him 23.3%. അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണല്ലോ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഏ അനുഗ്രഹിച്ച് മടക്കി ഏ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും ദശാംശത്തിന് പിടയിൽ എന്തോ അവളെ ഒരു ഉണക്കക്കോല ഉള്ളത് പോകുന്ന വഴി മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കണം അവന് ആവശ്യമുള്ള നിർത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ധാരാളം കൊടുക്കണം എന്നാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന കിട്ടുന്നതിൽ പത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ പറയാ എനിക്ക് ഒരുപാട് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കാ ഒരു 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 വൺ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് താ എല്ലാ ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങോട്ട് തരാമെന്ന് നമ്മൾ യാക്കോവിന്റെ ഡിസൻഡൻസ് ആകരുത് വി കോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ഗോഡ് ബൈ ഗിവ് ത്രോയിങ് യുവർ ടൈം നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പണമോ സമയമോ എഫിഷ്യൻസിസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നോക്കുന്നത് നീ എത്ര കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല നിന്റെ ബാലൻസ് അത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കഥാവ് ജയശ്ര ദേവാലയത്തിന്റെ ഭരണാർത്ഥനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു വാച്ച് നോക്കുന്നു അനേകരോട് സ്വർണ നാണയങ്ങളുണ്ട് വെള്ളി നാണയങ്ങളുണ്ട് ഒക്കെ എറിയുമ്പോൾ സൗന്ദ് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ സ്വർണം വേറെ സൗന്ദ് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വർണമായിട്ടിരിക്കുന്നു കോയിൻസ് വീഴുമ്പോൾ വേറെ ശബ്ദമാണ് കാരണം അറിയാം മെക്കാനിക് ആണ് ആ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ ചില ആൾക്കാർ ഇടുമ്പോൾ പറയും ഓ ചെമ്പ അത് അവിടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ അനേക ഭരണാന്മാർ ഭരണാർത്ഥി ഇങ്ങനെ ധാരാളം പണം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വായി കോരി ചൊരിയുകയാണ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇവൾക്ക് ഇടുവാനായിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ചെമ്പ് തൂട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൾ രണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇനി മാനേജ് ചെയ്യാറ് അവിടെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി വന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ചെമ്പ് തൊട്ട് എടുത്ത് ആരെയും കാണാതെ ബോക്സിന്റെ സൈഡിലെ ഇങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി നടന്നു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ മെറ്റൽ പീസ് പതുക്കി ഒന്ന് ആ ഫാക്ടറി ബോക്സ് വരഞ്ഞു കാണും അതിൽ തങ്കറ് പോലെ മേഘ കർജനം പോലെ ഉടയവന്റെ കാതു വരുന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ വിധവ അവളെല്ലാവരെക്കാൾ മധ്യം വിട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവർക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ബാക്കി എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ എത്ര അവിടെ ഇട്ടു എന്നുള്ളതല്ല അത് പണമായിക്കൊല്ലട്ടെ സമയമായിക്കൊല്ലട്ടെ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കൊല്ലട്ടെ എന്നും ആയിക്കൊല്ലട്ടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരിൽ ദീപിനും ദ ബെസ്റ്റ്
അവനെപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലായിരുന്നു ഒരാശ്രയം അവൻ ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല എന്നെ വിടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ദശാംശം കൊണ്ട് ഞാൻ പണിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്കുന്നു എന്നോ യാഹോബിന്റെ പുത്രന്മാരെ നാം ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത് യഹോബയുടെ ദയല്ലോ എന്നാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മിടുക്കുകളല്ല നമ്മളെ സാമർഥ്യമല്ല നമ്മളെ കഴിയുകളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ബാല്യക്കാർ ക്ഷണിച്ചു തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാരും ഇടറി വീഴും കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും യഹോവയെക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ശക്തിയെ പുതുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ വ്യാജമായ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നാം മാറ്റിവെക്കണം അത് നമ്മളുടെ പണമായാലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായാലും നമ്മുടെ ജോലിയായാലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യമായാലും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമായാലും നമ്മുടെ കഴിവുകളായാലും നമ്മുടെ അധികാരമായാലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വ്യാജമായ പ്രതീക്ഷകളാണ് കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളെ സഹായിച്ചു വരികയില്ല ജയത്തിന് കുതിര വ്യർത്ഥമാണ് എത്ര ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചില അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ ഗുണം ചിലവാക്കിയാലും എന്നാൽ കൈ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഇടയായിരുന്നു ഒരു വേറെ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ വളരെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹോയോട് കൂടി ഹോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ റൂട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് എബ്രായ ഭാഷയിലെ എന്ന പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്ത ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാത്ത ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കണ്ണിനെ പോലെ ചെറുകടി ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ദൈവവുമായിട്ട് പിരിച്ചു ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥവായി ശുക്രസ് ലോകത്തിലായിരുന്ന പോലെ പ്രകാരം പറഞ്ഞു യോഹനാൻ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യയം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ച് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥപൂർണമായ ഫലം നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നിൽ വസിപ്പീ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും ദൈവത്തിൽ ചേർന്ന് വസിക്കാതെ ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കാതെ ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വിജയകരമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു വരാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു വരാം നമ്മൾ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് എന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ മെഡിക്കലിൽ ഞാൻ പറയുവാൻ അറിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ മിടുക്ക് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകി തരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലിംഗ് കൊണ്ടല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകി തരുന്നത് നമ്മളുടെ ഉപവാസത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടല്ല ദൈവം അവൻ നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത് അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിതാവായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാം കിട്ടുകയായിരിക്കും നടക്കുമായിരുന്നു എന്താ നടക്കാത്ത കഥാവ് പറഞ്ഞു ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി പലപ്പോഴും അതിന് റോങ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപവസിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ സംഘങ്ങളും വിടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നോ അതിന്റെ പുറകെ കഥാവ് പറയുന്ന കാര്യം അവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവിശ്വാസം മാറണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉപവസിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം കഥാവനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയോടെ നീങ്ങി പോകാൻ പറയുക വിശ്വാസം ഇല്ല എങ്കിൽ മലകൾ മാറുകയില്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മലകൾ മാറും വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാൻ ഉപവസിക്കണം 
വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സകലവും സാധ്യം കഥ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ സകലവും സാധ്യം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉപവാസത്തിന്റെ കേമം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ കേമം കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാൻ നാം നൽകപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കരുണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ കരുണയുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല എന്നറിയാമോ അവരെ മനസ്സെ വിഷമിക്കല്ല ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് നാളെ ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിരിക്കും First of all, you should know what is his will about my life. My life is not going to be able to live in my life. I am going to be able to live in my life. I am going to be able to live in my life. I am going to be able to live in my life. I am going to be able to live in my life. I am going to be able to live in my life. I am going to be able to live in my life. For example, medicine or engineering. Do you know? Are you 100% sure that that is God's will? No. We are not sure that this degree is a good degree. It 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 is a good degree. But it is a good degree. It is a good degree. Don't press God against His will. Amen. അറിയാം സൗണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് 
പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് നാലഞ്ചു വർഷം സംസാരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവുമായി അടുത്തി ഒരു ബന്ധം അവരുമായിട്ട് ക്ലോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുവാനും അവരുടെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പിൻ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കും എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് കൈപ്പാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ വിജയകരമായ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ ഹിതം തിരിച്ചറിയുക അവനോട് ചേർന്ന് അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക കഥാ പറയുന്നു എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വയറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വയറിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതും പോകുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പവർ ഉള്ള ലൈൻ കൊണ്ട് പവർ ഇല്ലാത്ത ലൈൻ കൊണ്ട് അല്ലേ അത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ കത്തത്തുള്ളൂ അതിന് ആ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാൻ അതേ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാം അതിന് കരണമൊന്നുമില്ല എന്റെ അത്ര പത്രം പാസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മറ്റേ കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥന തിരികെ കാരണം ചോദിക്കുന്നത് മിക്കതും ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള പിന്നെ നന്നാക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിന് പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ പോകേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ കലാകാലം നമ്മൾ അറിയിക്ക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോ പ്രോബ്ലം അത് ദൈവത്തിന് ഭയങ്കരമുള്ള പ്രൊമിഷൻ ആണ് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളോട് നേരിട്ട് ഹിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഈ കടത്ത പോലുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്കറിയാം 
എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണെന്നുള്ളത് സ്വദൈവം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവന്റെ ദൈവം അഭിജിതം നമ്മുടെ നാളെ മുൻപിലുണ്ട് അവൻ പറയുന്നു കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്നു അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവരെ നിന്നെ കശേഷം നിന്നുവാൻ പറയുന്നു ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ നടന്ന് പൊളിറ്റീസും കളിച്ച് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ദൈവത അന്വേഷിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന മക്കളുടെ കല്യാണത്തിനും കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും അല്ല ആ സമയത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പറയുമ്പോൾ ഏത് കോഴ്സ് പോലും എടുത്തോളാൻ പറയും കാരണം അവൻ നിന്നോട് ഇതൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തത്തില്ല അപ്പോൾ ആയിരിക്കുക ദൈവം മനസ്സിരിക്കുക ആവോളം മനസ്സിരിക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുക കർത്താവിൽ ജീവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവനോട് തുറന്നു പറയുക അവൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ജീവിതത്തിൽ നാളത്തെ വലവിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അവനോട് പറയുന്ന കർത്താവ് എങ്ങോട്ട് തിരുവന്ത എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ പറയാമോ ചില ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കാനില്ല ബൈബിൾ വാചിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറയും ലോഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് സ്ട്രേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഈ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ വേ ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ദ റൈറ്റ് ഡോർ ഫോർ അനേക പ്രാവശ്യം ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഡോറുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഡോറിൽ അധികം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്രൂഷൽ ഡിസിഷൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ വല്ല സമയമില്ലോ ചെറിയ സാക്ഷ്യം പറയാം ഞാൻ പ്രാവശ്യം ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ മുസാമ്പിക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ വോക്കൽ കോഡിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രവർത്തനം സഹിക്കാൻ ചൂടോടെ കളറി വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ മറന്നുപോയി സി ഐ ഹാവ് ബിഗ് പ്രോബ്ലം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും ശരിയാണ് അപ്പം ഈ ഓവർ നൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം അത് ഈ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആ പൊക്കിൽ കൂടെ അവൻ്റെ ആകെ ഭയങ്കര വീക്ക് ആവും സൗണ്ട് ഒന്നും പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ രക്ഷം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓവർ നൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സർജറി വേണമെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാം ഫാറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാൽ പറയാം അതിൽ ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ വൈഫ് ഞാൻ ഒറ്റ പോലാണ് ഇല്ല പപ്പ ഞാൻ പപ്പായോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എയർപോർട്ട് വന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ നേരെ രാവിലെ നടന്നു നേരെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം അങ്കമാലി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ മുസാബിക്കുള്ള കിളിമാനിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി മാപ്പുട്ടോയിൽ വന്നു മാപ്പുട്ടോയിൽ നടത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ജോണസ് ബർഗിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോവാണ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് റൺവേയിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും എടുത്തു അവരുടെ ഉടനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട് പോയി മനസ്സിലായി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റോവിന് ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്ന ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് നേരെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടും പറ്റുന്നു പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായ്ക്ക് അവിടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് പോരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്കൂർ എവിടെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് പറയാം പക്ഷേ ഫ്ലൈറ്റ് നിർത്തുമോ ഞാൻ അതിന് ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറയാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് ജോനാസ്പറിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുപോയി ഇറങ്ങി എവറേസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡേ കയറി പോയി ഞാൻ വിഷമിച്ചു വന്ന് ഓടി വന്നു കൗഡറി വന്നു ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റ് നൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവര് വേറെ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് നൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ച് അവസാനം ഒരു ടിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച സീറ്റ് തന്നു അത് കയറി ഞാൻ ദുബായ് വന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ കൊച്ചി കൗഡറി പോയി ആകെ വിഷമിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബൈക്കിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ജോസ്തി നിർത്തിയില്ല ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ തോന്നില്ല ശരി പറയാം തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ദിവസം ദുബായ് താമസം ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുതാണ് ഇത് എനിക്ക് പ്രശ്നം അനുസരിക്കാൻ പോയി മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഇത് ഈ തൊണ്ട കൊണ്ട് ഇത് ശരിയാകത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കിട്ടാതെ അത് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പിറ്റേ ആഴ്ച ഈ നമ്മൾ ബഹാർ ഐ സി പി ഒരു ക്യാമ്പ് 
ഏറ്റവും വലിയ എന്റെ അതിന്റെ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തവമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്നാൽ നാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നു നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് ബിക്കോസ് ദ ഹോൾ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് അഗേൻസ്റ്റ് അസ് നമ്മൾ ഈ അറിയുന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഹിസ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആർ ദേ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ ഡ്യൂ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ പക്ഷേ ഈ ലോകം നമുക്ക് എപ്പോഴും എതിരായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകമൊക്കെ നമ്മളോട് സ്നേഹം പിടിച്ചു വരും എന്നോ ഒരിക്കൽ അത്യാശ്വസിനോട് അത്യാശ്വസിനോട് ആ അദ്ദേഹത്തെ ഈ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് വാദിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് ചോദിക്കാൻ അത്യാശ്യം നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിരാണ് അത്യാശ്യസ് തന്റെ കുമ്പിട്ട തല മുകളിലേക്ക് വെച്ച് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവെ അത്യാശ്യസും ലോകത്തിനോട് എതിരാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അയാൾ മെഗസ്റ്റ് വേൾഡ് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അതിന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകം പറയുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൽ കൂടെ എന്ന വ്യാജേന ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരും അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ നാം അധികം ഫലം കഴിക്കും നാം അധികം ഫലം കഴിക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ യോഗന പതിനഞ്ചിലെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു അതിനെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ നല്ല പറഞ്ഞത് അത് അധികം ഫലം കായ്ക്കുവാനായി അവൻ ചൂടും അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് വരുവാൻ കൂടുതൽ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ വീണ്ടും ചെത്തി മിനുക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഫലം കായ്ക്കാനാണ് നാം തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെയിൽ മാത്രമേ വിജയകരമായ രസീതി നയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യ വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു സമയം കടന്നു പോകുന്നല്ലോ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഐശ്വര്യന്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് വായിക്കാം വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദർശനവും കാഴ്ചപ്പാടും ഉന്നതമായ നിലകളിലേക്ക് സ്വർഗീയമായതിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടേ മതിയാവുകയുള്ളൂ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നാം കയറും ദൈവം നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് വാക്കം വായിക്കും നിങ്ങൾ മരിച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറന്നിരിക്കുന്നു ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പിൻ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചോ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണോ പറഞ്ഞേ അല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുവിൻ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ ദൈവികമായ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം റീസൺ ഫോർ എവറി ഡിസിഷൻ യു ടേക്ക് 
അതാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഉയരത്തിനുള്ളതിലേക്കാണ് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഇടം അവിടെയാണ് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പോരാത്ത നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അപ്പം യു കെയിലെ കൊന്നത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വളരെ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൺപിള്ളേരെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേരെ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് പോരാത്ത നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ചെറുക്കനെ ഒരു പെണ്ണിനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും എന്നാ ചാലക്കുടി രണ്ടു സ്ഥലം പഠിക്കണമെന്നായിരിക്കും അല്ല പാരമാണോ അവളോ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ നോക്കി ഞങ്ങളൊരു ഒരു ടാറ്റ നാനോ മേടിക്കാൻ പോകാന്ന് പറയുമ്പോ അവള് ചോദിക്കും എന്ത് ടാറ്റ നാനോ യു കെയിലെ എന്റെ അച്ചായൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി അറിയാമോ അത് ലെക്സസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻ ക്രൂയിസർ ആണ് അവള് പറയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും അല്ല തൃശ്ശൂർ ആകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് മാറി നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലം സ്ഥലം മേടിച്ചൊരു ചെറിയ അയ്യോ ഇല്ല ഞങ്ങള് കെന്നിലല്ലെങ്കില് കാൻഡോറിയില് വലിയ വില്ല നമുക്കുള്ളത് അച്ചായൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവളുടെ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും എപ്പോഴും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആവാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും നമുക്കോ നമ്മുടെ കാന്തനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണോ അപ്പോ ഈ മണ്ണിന്റെ സെന്റും ഈ മണ്ണിന്റെ ഇഷ്ടികയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്ന ദൈവത്തിൽ അവൻ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുവിൻ അത് തന്നെ ചിന്തിക്കുവിൻ അത് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ അവന്റെ കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവന്റെ മരണത്തോടും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തോടും നാം ഏകീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവനോട് ചേർന്ന് നാം മരിച്ച് കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവനോട് കൂടെ നാം ഉയർത്തിനേറ്റിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ ഉയർത്തിനേറ്റിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു മതത്തിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ നമ്മൾ കേവലം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ നമ്മുടെ ഇത് ഒന്ന് തള്ളി എന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയായിരിക്കും കാരണം ഉന്നതമായതും സ്വകീയമായതും വിലയേറിയതാണ് ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് ദൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളോട് പറയും നീ ചെയ്യുന്ന പകരം വിട്ടിത്തരമാണ് നീ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾക്കും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പിള്ളേരെ കാര്യം ആര് നോക്കും ജോലിക്ക് ഇത്രയും തോറിനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കാര്യമുണ്ടോ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നവർക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ലോകം പറയും നീ കിട്ടിയാണെന്ന് പറയും ഞാൻ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നെ പറയാൻ എന്താ കാര്യങ്ങൾ റിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ലോകത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു യു ആർ എ ഫുൾ അവർ പറഞ്ഞു യു ആർ നോട്ട് എ മാൻ യു ആർ നോട്ട് ഓൾഡ് മാൻ ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് ടൈം ടു മീൻ മണി ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ലിസൺ ടു ഈ സമയത്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും നാൽപ്പത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം പണി കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഗ്ലോബലി എനിക്ക് അവരോട് ഉത്തരം ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഐ വുഡ് ഗീവ് ടു ദ മാസ്റ്റർ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഇതാണെങ്കിൽ അത് യജമാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഉന്നതമായതിനു വേണ്ടി സ്വർഗീയമായതിനു വേണ്ടി നാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിനു മുമ്പ് ലോകത്തിലെ ജോലിയോ ഈ ലോകത്തിലെ പി എച്ച് ഡിയോ ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നും 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 വിലയുള്ളതല്ല അവൻ പറയുമ്പോൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് രണ്ട് കരുതിയ നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചിന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് കരുതിയ നാലാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്ര ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തത് നിത്യം
പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദൃശ്യമായ രണ്ടിലും നിത്യമായ ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ നോട്ടം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് പതിച്ചു നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇച്ഛകൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കുക സ്വകീയമായതിനു വേണ്ടി അല്ല എങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ പോലും കാണുമെന്ന് സ്വപ്നങ്ങളാണ് പോലെ ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാനാണ് യേശു കടന്നു വരുന്നത് അതാണ് കണ്ട അണ്ടനെയും അടവോടനെയും ചേർക്കുവാനല്ല ഏതെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് വെച്ച് കൈമുക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ അനുഭവത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നദികളിൽ സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ആര് സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയില്ല അവനെ കാത്തിരുന്ന് അവന് വേണ്ടി വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവനെ അവനെ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് അവന് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവനെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കഥാ വരുന്നത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവസാന ഒരു പ്രധാനം പറഞ്ഞു പിതാ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയുടെ സകല അധികാരങ്ങളും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പിതാ പിതാവിനെയും പുത്തനെയും വിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റുന്ന പുരുഷാർത്ഥമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇന്ന് നാം അവന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ളതെല്ലാം അവന് വേണ്ടി നഷ്ടമാക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അടിയറവാക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ സകലവും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ പണവും നമ്മുടെ സകലവും അവന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്തെ നമുക്ക് ദൈവം പറയുന്നു കണ്ടാൽ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാം അറിഞ്ഞു നിന്നോട് കൂടി ഉണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കും തടന്നു പോകാതെ ഓടും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇത് യഥാർത്ഥമായ ക്ഷീണമില്ലാതെ ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് നാം പിസ്റ്റുകളായിരിക്കും അവനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു ബന്ധം ഉള്ളവരായിരിക്കണം അവന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ സകലവും നഷ്ടമാക്കുവാനായിട്ട് നിർബന്ധവരായിരിക്കണം എന്തും അവന് വേണ്ടി നഷ്ടമാക്കുവാൻ കൊടുക്കുവാൻ ഒരുക്കുമുള്ള മനസ്സോടും കൂടി ഉന്നതമായതിലേക്കുള്ള ദൃഷ്ടികളെ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വകീയമായതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സകലവും നഷ്ടമാക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി അവരുടെ രാജ്യത്തിന് അധ്വാനിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കാതിരി